मूल डिफारेंस डिसेम्बर मूल्य तारीख गुड सोल कथा की 
আমি সেটারই কস বের করতে যাচ্ছি যেই পরিমাণ গুডস আমি বিক্রি করে দিলাম তাহলে আমি আমার প্রথমে ছিল আমার হাতে ছিল একশো এক হাজার টাকার সম পরিমাণ গুডস আমি পুরো বছর জুড়ে কিনলাম আরো দুই হাজার টাকা তাহলে আমার হাতে টোটাল বছর জুড়ে অ্যাভেলেবল ছিল সেল করার জন্য তিন হাজার ডলার সম পরিমাণ গুডস একদম আমার পিরিয়ড এন্ড এসে দেখলে আমার কাছে আছে পাঁচশো দ্যাট মিস এটা তো কোথায় হারিয়ে যায়নি অবশ্যই এটা কি হয়েছে সেল হয়েছে তাই না তো তাহলে এটা যেটা সেল হচ্ছে সেটা আমার তাহলে কষ্ট গুডস হল তাই না সো ইনভেন্টরি অ্যাভেলেবল ফর সেল মাইনাস আমার ক্লোজিং ইনভেন্টরি হচ্ছে আমার এটা আমার কষ্ট গুডস আলটিমেটলি এটাই আসলে পিরিয়ডিক সিস্টেমে আমার এভাবেই রেকর্ডটা করা হয় আর কি হ্যাঁ मासिटेमी रेकर्डर प्राइसिंग प्रोड्यूसर पीडब्ल्यूसप्लाई नाम मेरिखे चार चार মানে সেলার কি দিবে 
दिखान डेस्टिनेशन पॉइंट गाड़ी उठे नई শিপে উঠার বাকি এখনো তাহলে শিপের ভাড়া তুমি দাও তোমাকে শিপের গোড়ায় আমি টাকাটা দিয়ে আসি তোমাকে প্রোডাক্টের হ্যান্ডওভার করলাম এখন জাহাজে তোলার খরচ তোমার বাইরে আর যেমন হ্যাঁ আর যখন ডেস্টিনেশন পয়েন্ট মানে আপনি দায়িত্ব এটা মনে করে ওয়ান অফ দায়িত্ব আপনার দায়িত্বের কতটুকু আপনার দায়িত্ব শিপিং পয়েন্ট পর্যন্ত ঠিক আছে আর এফওবি ডেস্টিনেশন মানে আপনার দায়িত্ব ডেস্টিনেশন পর্যন্ত মানে বায়ার এফেক্টিভ পর্যন্ত পৌঁছে দেয় আপনার দায়িত্ব এখন কি সব মনে থাকবে জি তাহলে এই ক্ষেত্রে তাহলে কে দিবে সেই এফওবি শিপিং পয়েন্ট এখন এই ভাড়াটা কে দিবে এটা বায়ার দিবে ख्याल <laughs> गाड़ीशिप ডেস্টিনেশন কি ওনারশিপ ট্রান্সফার এই মাসপত্রে কোন গাড়ি দুর্ঘটনা হয় তখন দায় দায়িত্ব কি এখানে কিছু ভাড়া ইস্যু না শিপিং টার্ম কিন্তু অনেক ব্রড টার্ম মিন করে জানো ইন্টারন্যাশনাল আমরা যখন এলসি করতাম তখন মনে করে শিপ জাহাজে করে মাল আসছে মাসপত্রে জাহাজ ডুবে গেল প্রায় ঘটনা ঘটে এই ডুবে যাওয়া মালের দায়িত্ব কে নেবে এই ক্ষতি কে কে নেবে তখন শিপিং টার্ম দেখা হতো ইনপুটস এর টার্মস এর উপর ডিপেন্ড করে যদি এখন হতো এফবি ডেস্টিনেশন তাহলে কার দায়িত্ব স্যালারি দায়িত্ব মাসপত্রে যদি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করতো তাহলে স্যালারি দায়িত্ব নিত যদি সেকেন্ড সেকেন্ড কেসে দেখেন সেকেন্ড কেসে কি দায়িত্ব নেবে স্যালার দায়িত্ব নেবে আর ফার্স্ট কেসে এখন মনে করেন গাড়িতে ওঠার পরে গাড়িটা কি করলো অ্যাক্সিডেন্ট করতে আরে আমার স্যালারের কোনো দায়িত্ব নাই এখানে টোটাল বায়ারে দায়িত্ব এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এটা 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 কাইন্ডলি মাথা রাখবেন হ্যাঁ কারণ এটা আরো কয় থেকে ইমপ্লিকেশন আছে আপনাদের আর অ্যাডভান্স যদি আপনারা ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশন করতে যান আপনার হাতে কত ইনভেন্টরি আছে যখন আপনি বায়ার হ্যাঁ আপনি যখন ইনভেন্টরি পারচেজ করেন আপনার ইনভেন্টরি গাড়িতে আছে আপনি মনে দুই দুই তিন দুই তিন দিন লাগবে গাড়িতে করে আসতে এখন আপনার ट करते 
কারণ আপনার ওনারশিপ ট্রান্সফার হয়ে গেছে কারণ এটা ছিল শিপ এফওবি শিপিং পয়েন্ট ঠিক আছে আপনি এই ট্রান্সফার নির্ধারিত হয় কখন এটা কি পিআই দেওয়ার সময় হয়ে যায় নাকি এটা পিআই দেওয়ার সময় হয়ে যায় পিআই যখন দেয় তখন পিআই এটা যখন অ্যাকসেপ্ট করে নেয় তখন কি হয়ে যায় তাহলে দুই পক্ষে একটা পিআই মানে কি পিআই হচ্ছে একজনের প্রপোজাল আর যখন অ্যাকসেপ্ট করবে এটা অ্যাকসেপ্টেন্স হয়ে গেল আমরা যখন সফটওয়্যার দাও তখন দেখাবো আমরা এস্টিমেশন বা এস্টিমেট পাঠাই আমরা কুইক বুকস আছে এস্টিমেট আমার জিরোতে আছে কোটেশন দুইটা কিন্তু সেম এটা পিআই প্রফরমা ইনভয়েসিং সো প্রফরমা ইনভয়েস একটা ডামি ইনভয়েস আমি ইনভয়েস পাঠালাম যিনি সেল করছে উনি বায়ার যদি এগ্রি করে সাইন করলো তাহলে একটা কন্ট্রাক্টে পরিণত হইলো তো এই কন্ট্রাক্টে বেশি মাল ডেলিভারি হবে ডেলিভারি পয়েন্টে যদি হ্যান্ড ওভার করি তাহলে ফ্রেড দিবে বায়ার আর ডেস্টিনেশন হ্যান্ড ওভার করলে সেটা ফ্রেড দিবে স্যালার এই হচ্ছে ইস্যু ক্লিয়ার সবার কাছে এখন দেখেন এখানে ক্যাটালগ নাম্বার ক্যাটালগ নাম্বার হচ্ছে এস কি এস কে ইউ বলা যায় এস কে ইউ হ্যাঁ এস কে ইউ অনেকে জানেন আমি আবার বলছি এস কে ইউ এস কে ইউ এস কে ইউর ইলাভারেশনটা কি বলেন দেখুন একজন স্টক স্টক কিপিং ইউনিট এস কে ইউ স্টক কিপিং ইউনিট দ্যাট ইজ এটা দিয়ে আপনি স্টকটা কি করেন ট্র্যাকিং করেন যে আপনার হাতে কত স্টক আছে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে ক্যাটালগ নাম্বার বা স্টক ট্র্যাকিং ইউনিট যেটা আগরা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে গায়ে কি করে বসিয়ে দেয় তখন তাহলে দেখেন আমরা যদি এখন দেখি আমি ইনভেন্টারি পার্চেস করলাম ঠিক আছে ইনভেন্টারি পার্চেস করলাম মনে করেন তিন হাজার আটশো এই এই ইনভয়েসটাই মনে করেন আমি তিন হাজার আটশো ডলারের ইনভেন্টারি পার্চেস করলাম পার পেচুয়াল মেথডে তাহলে আমি আমি পার্চেজার আমি বায়ার হ্যাঁ আমি যখন ইনভেন্টারি পার্চেস করে ফেললাম আমার ইন হাউস হলো প্রোডাক্ট আমি তখন কি জার্নাল এন্ট্রি দেব পার পেচুয়াল সিস্টেমে পার পেচুয়াল সিস্টেম বাকি ধরি তাহলে এটা হচ্ছে পারপেচুয়াল সিস্টেমে মনে রাখবেন পার্চেস হবে না পার্চেস পারপেচুয়াল সিস্টেম সবসময় আমার থেকে কি করতে হবে আমি যেহেতু রিয়েল টাইম ইনভেন্টারি ট্র্যাক করছি এবং রিয়েল টাইম কস্ট অফ গুডসও ট্র্যাক করছি দ্যাটস হয় আমি যখনই পারপেচুয়াল সিস্টেম ইউজ করবো তখনই আমি যখনই আমি গুডস কিনবো রিসেলের জন্য তখন সেটাকে আমি ইনভেন্টারি ডেবিট করবো অ্যাকাউন্টস পেবো ক্রেডিট করবো আর ক্যাশ ক্রেডিট করবো গেল এখন মনে করেন এটা ছিল এফ ওবি শিপিং পয়েন্ট ঠিক আছে আমার ওয়ান ফিফটি টাকা এখানে কি ছিল ফ্রেড ছিল উনচল্লিশ <laughs> আমাকে তখন আমার এই জানালটা কি হবে 
डिफेक्टिव मैं <laughs> फेरतरी मानी फिर चले ग उंटरी 
আমি কত সাপ্লাই ব্যালেন্স আমার তিন হাজার পাঁচশো ছিল সো ফুল তিন হাজার পাঁচশো আমি কি করে দিলাম রিভার্স করে দিলাম সো ওর টি অ্যাকাউন্টে কি হবে লেজার অ্যাকাউন্ট জিরো হয়ে যাবে তাই না ব্যালেন্স জিরো হয়ে গেল শেষ ওর অ্যাকাউন্ট শেষ এখন আসে আমার ইন্টারনাল ইস্যু আমি আমি এখন ক্যাশ কত টাকা পে করবো তিন হাজার পাঁচশো পে করবো আমি তিন হাজার চারশো চারশো তিরিশ টাকা পে করবো কেন আমি ডিসকাউন্ট পিরিয়ড ভিতরে পে করছি তাহলে বাকি রইল কত সত্তর টাকা তো সত্তর টাকা কম পে করলাম না এবং সেটা মিসম্যাচ কোথায় আছে ডাউন সাইড না বাম সাইডে আছে আমার আমার সুবিধার জন্য আমাদের <laughs> 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 মাইনাস ছিল আর যদি আমি ডিসকাউন্ট এফিল করি তাহলে আমার ইনভেন্টারি আরো কমে গেল তাহলে আমার ইনভেন্টারি ভ্যালু আসলে ছিল এই পরিমাণ তিন হাজার চারশো তিরিশ পরিমাণ ইনভেন্টারি ছিল হ্যাঁ আমাকে কি হবে আমার গোডাউনে পরে আছে 
ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস অর ওয়ার্ক ইন প্রসেস যেটা আমার ফ্যাক্টরিতে চলমান আছে মেশিনের ভিতরে ঢোকানো আছে আর যেটা রেডি ফর সেল এটা হচ্ছে ফিনিশ গুডস ঠিক আছে সো আমরা ইনভেন্টরি বলতে কি তিনটাই বোঝাচ্ছে এখানে তাহলে আমার কস্ট অফ গুডস সোল কস্ট অফ গুডস সোল মানে যে গুডসটা সোল্ড হয়েছে সেটা কস্ট কত ছিল সে ফর एग्जांपल এটা ছিল 2400 টাকা আর ইনভেন্টরি ক্রেডিট 2400 টাকা দ্যাট मींस আমি যে 3800 টাকা দিয়ে জিনিসগুলো সেল করলাম প্রোডাক্ট গুলো এই প্রোডাক্ট গুলোর দাম আমার কি না দাম ছিল কত একদম কি না প্রাইস ছিল কত মানে আমি দোকানে গেলাম না এটা আমি ভাই এটা আমার এটা কি না দাম এর নিচে পাবো না ওর কি না দাম হচ্ছে এত 2400 টাকা 2400 তাহলে ওর লাভ কত হলো আমাকে এটা সেল করে 800 টাকা 1400 টাকা লাভ হলো 1400 টাকা 1400 টাকা লাভ হলো সো তাহলে সে কি করবে এই 1400 টাকা বের করার জন্য সে এন্ট্রি দিল সে যে কোনো টাইমে যেন এই 1400 টাকা লাভটা সে দেখতে পারে ঠিক আছে এবং সে কস্ট অফ গুডসটা যে কোনো টাইমে সে দেখতে পারে তাই রিয়েল টাইমে সে পেয়ে গেল জিনিসটা তাই না সো এখন এই 2400 টাকা কি হে বের করলো ওইটা আবার डिफरेंट চ্যাপ্টার সে ইনভেন্টরি ভ্যালুয়েশনটা কি ভাই করছে কোন প্রোডাক্ট আউট করছে ওইটার উপর ডিপেন্ড করে আরো 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 ডিপার চ্যাপ্টার হ্যাঁ এখন হচ্ছে এটা মনে করে সে কোন একটা পদ্ধতি ব্যবহার করে ইউজ করলো যে যেই 3800 টাকা যে প্রোডাক্ট সেল করলো এখানে মনে করেন 50 ইউনিটস ছিল 50 ইউনিটস প্রোডাক্ট সে সেল করলো ঠিক আছে এই 50 ইউনিটসের দাম তার কস্ট প্রাইস ছিল 2400 টাকা সো সে 2400 টাকার ইনভেন্টরি আউট করে ফেললো ক্রেডিট মানে কি আউট না ডেবিট মানে কি ইন আমার অ্যাসেটের জন্য সো আর অ্যাসেট কমে গেল 2400 টাকা আর কস্ট অফ গুডস হল একটা খরচ রেকর্ড হয়ে গেল 2400 টাকা গেল এখন বলেন নেক্সট চ্যানেলটা কি হবে নেক্সট আমরা কি করেছিলাম দেখেন শিপিং তো আমি দেখে ফেলেছি এটা না দেখি শিপিং শিপিং তো শিপিং তো দেখে ফেলেছি এটা দেখি না যা শিপিং তো যেহেতু এখানে সেই পে করছে এখন এটা মনে যে এই যে 300 টাকা দিয়ে কি করলাম ফেরত পাঠালাম প্রোডাক্ট আমি যখন কিনেছি 300 টাকা ফেরত পাঠালাম তাহলে সে কি করলো ফেরত নিল তাই না তাহলে সেলস তার রিটার্ন আসলো না জি সেলস রিটার্ন তাহলে এই ভদ্রলোক কি রেকর্ড করবেন এটাকে তাহলে 300 টাকাটাকে चले जा रिटार्ड हो ग এখন আমরা সেবা ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট আর ডিসকাউন্ট আর কখন হচ্ছে পেমেন্ট যেহেতু আর্লি পেমেন্ট করছি আর্লি পেমেন্ট রিসিভ করার সময় কি হয় আমি তাকে ডিসকাউন্ট এলাউ করছি তাই না তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে আমার তার কথা পাওয়া ছিল 3500 টাকা পাওয়া না তার কাছে 3800 টাকা রিসিভেবল 300 মাইনাস হয়ে গেল 3500 পাওয়া এখন কি হবে এটাকে ক্যাশ ডেবিট ক্যাশ ডেবিট সেলস ডিসকাউন্ট ডেবিট ডিসকাউন্ট ডেবিট সেলস ডিসকাউন্ট ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট स्टेटमेंट चले ग এটা তো চলে গেল এখন মনে করেন পারপেচুয়াল সিস্টেম তো আমি ফলো করছি ঠিক আছে তো পারপেচুয়াল সিস্টেম আমার কাছে আমার বুক ভ্যালু আমার বুকে আমি ইনভেন্টরি যে কোনো টাইমে পাবো না এখন ইনভেন্টরি কত আছে আমার হাতে 
পাওয়া যাবে তাই না তাহলে আমার এই একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট অফ টাইমে আমি দেখলাম আমার কাছে ইনভেন্টরি ব্যালেন্স ইনভেন্টরি আছে সে ফর এক্সাম্পল আমার চল্লিশ হাজার ঠিক আছে চল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা এখন প্রত্যেকটা কোম্পানি কিন্তু একটা অন্তত একটা বছর পরে হইলো কি করে ফিজিক্যাল কাউন্ট করে ঠিক আছে কারণ ফিজিক্যাল কাউন্ট করতে হবে আপনার চুরি ডাকাতি আছে আপনার মনে করেন সাপ্লাই অনেকগুলো যদি ইউনিটের অনেক যদি ভ্যারিয়েশন থাকে সাপ্লাইয়ের কমও পাঠাতে পারে সাপ্লাই বিল করলো ঠিকই মনে করেন দশ হাজার ইউনিটের বিল করেছে আপনার পাঠিয়েছে কি ফাইভ পার্সেন্ট কম পাঠিয়েছে হয় না এরকম আমরা তো ভাই বাজার থেকে মাছ কিনলেও তো ওজনে কম দেয় তাই না ওজনে তো কম দিতেই পারে ইউনিট কম দিতেই পারে তো এটা কি করতে হবে ফিজিক্যাল কাউন্ট করলাম কাউন্ট করে দেখলাম এটা হচ্ছে ইনভেন্টরি এস পার বলি এস পার বুকস বলি ইনভেন্টরি স্পার ফিজিক্যাল কাউন্ট बस के बोलें क्रेडिटर खर्चा <laughs> बेड़े <laughs> संकुचित আপনার 
এটা তো ফিজিক্যাল কাউন্ট করে পেলাম এমন কি হয় যে কাউন্ট করলাম না কিন্তু যে যে পার্সেন্টেজ ই করেন এভাবে কি বের করা হয় না কাউন্ট না করলে তো আপনি গ্যাপটা বের করতে পারবেন না কারণ কাউন্ট না করলে আপনার বুকে যা আছে তাই আপনার হাতে কাউন্ট করাতেই তো আমরা ডিফারেন্সটা পেলাম তো এই সিনকেস্টার মধ্যে কোন অবচয় ইয়া থাকতে পারে স্ক্র্যাপ থাকতে পারে থাকতে পারে এখানে বললাম তো অনেক এটা থেফ চুরি জামারি থাকতে পারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে প্রোডাক্ট হুম আবার সাপ্লায়ার আপনাকে কম পাঠাতে পারে फिजिकल আপনি উত্তর দিতে পারেন দুই মেথডেই আসলে ফিজিক্যাল কাউন্ট করে ইউজুয়ালি বড়া সেন্সে পিরিয়ডিকে করতেই হয় ফিজিক্যাল কাউন্ট কিন্তু পারপেচুয়াল ফিজিক্যাল একটা ফিজিক্যাল কাউন্ট করা হয় অনেক কোম্পানি যারা অ্যাকুরেসি মেইনটেইন করতে চায় তারা কিন্তু ফিজিক্যাল কাউন্ট করে দেখতে চায় তাদের বুকে যে রিয়েল টাইম সে ডেটা রাখছে ওটা আসলে বাস্তবতা মিলে আছে কোয়ার্টারলি বা হাফ ইয়ারলি তো করে হ্যাঁ হ্যাঁ অন্তত এক বছর পর করতেই হবে তাকে না করলে তো আসলে সে বুঝতে পারবে না পুরোটা অন্ধকারে থাকবে সে সব মনে করে সব খাতা কলমে আছে কিন্তু আসলে নাই डेबिटेटरिटे रिभार्स Paying freight cost on sales, FOB destination. Destination means I have destination point to reach. Then, the car is here. You have to give it to me. Okay, sir. Bash, our bash guest just said, "I will not do that." Our boy, boy, sir, boy, sir, sir, boy, 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 cash credit এটাকে আর আটা কি করা যায় ডেলিভারি এক্সপেন্স তো রেকর্ড করা যায় রিসিভিং পেমেন্ট ফ্রম কাস্টমারস উইদিন ডিসকাউন্ট পিরিয়ড ডিসকাউন্ট পিরিয়ডের মধ্যে আমি যদি রিসিভ করি ক্যাশ তাহলে ক্যাশ ডেবিট এক্সেস ডিসকাউন্ট ওই ডিসকাউন্টটা ডেবিট হবে আর অ্যাকাউন্ট রিসিভ হবে পুরোটাই যেটা আমার তার কাছে পাওয়ার ছিল পুরোটাই আমি কি করে ফেলবো রিভার্স করে ফেলবো হ্যাঁ পারচেজ ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে কি হবে পারচেজ মার্চেন্ডাইজ ফর রিসেল এই যে ফর রিসেল কথাটা খেয়াল করবেন রিসেল হলেই সেটা কি ইনভেন্টরি হবে তাহলে ইনভেন্টরি ডেবিট করলাম ক্যাশ অর অ্যাকাউন্ট পেবল ক্রেডিট করলাম Paying freight cost for merchandise purchase, FOB shipping point. So shipping point is what? If you purchase something, you can buy it at home. So we are selling from our seller in factory. So we are selling from our seller. So what do we do? We are selling from our freight in record. We are selling from our inventory. We are selling from our inventory. That is, inventory in-house. We are selling from our inventory. Okay? So inventory debit, cash credit. <coughs> Receiving purchase returns or allowances from supplier. So we are selling from our supplier. জন্য দাবি করব তখন কি করব ইনভেন্টরি কমিয়ে দেব কারণ আমি ইনভেন্টরি পাঠিয়ে দিয়েছি অথবা কি করেছি ইনভেন্টরি রিজেক্ট করছে এগুলো ইউজেবল না ক্যাশ অর অ্যাকাউন্টস পেবল ডেবিট হয়ে যাবে দ্যাট मींस আমার লায়াবিলিটি কমে যাবে পেইং সাপ্লায়ার্স উইদিন ডিসকাউন্ট পিরিয়ড ডিসকাউন্ট পিরিয়ডের ভিতরে ডিসকাউন্ট অ্যাভেল করলাম আমি এবং ডিসকাউন্ট পিরিয়ডের ভিতরে পে করলাম তাহলে পে করলে ক্যাশ কম পে করতে হবে আমার ক্যাশ ক্রেডিট ইনভেন্টরি ক্রেডিট হবে যেই পরিমাণ আমি ডিসকাউন্ট অ্যাভেল করলাম সেটার জন্য ওইটা আমি ইনভেন্টরিতে কস্টিং থেকে মাইনাস করে দেব দ্যাট ইজ আমার ওই কস্টটা কমে গেল আর পুরো অ্যাকাউন্ট পেবলটা আমার কি হয়ে যাবে রিভার্স হয়ে যাবে এটা ক্লিয়ার সবার কি এখানে কোন কোনটা কারো কাছে কোন কনফিউশন আছে কেউ বলেন তাহলে আমি একবার বলি এটা পারপেচুয়াল মেথড ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে ফাইন এখন আসেন পিরিয়ডিক সিস্টেমে কি করে আমি একটু দেখি তাহলে আচ্ছা ভাই ওই যে পারপেচুয়াল হ্যাঁ 
उदाहरण कारण रियल लाइफ पढ़ी
डिस्काउंटरी प्रत्येक एडिशनल পারপিচুয়ালে দেখেন যখন আমি রিটার্ন করছি রিটার্ন রিটার্নটা অ্যাকসেপ্ট করছি তখন সেলস রিটার্নস এর অ্যালাউন্স তো একটা পার কন্ট্রা সেলস রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট কি করলাম ডেবিট করলাম এবং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট করলাম এখানেও সেম ট্রিটমেন্ট দেখেন সো সেলস এর ক্ষেত্রে কিন্তু চেঞ্জটা কম পার্টি থেকে চেঞ্জটা বেশি তাই না এই দুটো চার্ট একটু মাথায় রাখবেন তাহলে আপনাদের জিনিসটা ক্লিয়ার হবে অ্যাকাউন্টস উইথ ডিসকাউন্ট আচ্ছা দেখেন পারপিচুয়ালি যখন সেলস রিটার্ন করছি রিটার্ন অ্যাকসেপ্ট করছি তখন কিন্তু ইনভেন্টরিটাও কি করে ফেলি আমি সম্পূর্ণ ইনভেন্টরি কি করি রিভার্স করে ফেলি কিন্তু পিরিয়ডিকে ওই ইনভেন্টরি কোনো ইস্যু নাই নো এন্ট্রি এরপর যখন আমি ডিসকাউন্টে ক্যাশ রিসিভ করছি তখন এখানে ক্যাশ ডেবিট সেলস ডিসকাউন্ট ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভার কেড এবং পিরিয়ডিক দেখেন এর সাথে কোনো ডিফারেন্স নাই ঠিক আছে তো এই পর্যন্ত ক্লিয়ার সবার কাছে জি কস্ট অফ গুডস কস্ট অফ গুডস হল তো পারপিচুয়াল সিস্টেমে অটোমেটিক বের হয়ে যাচ্ছে তাই না ওখানে আমাকে কোনো ক্যালকুলেশন করা লাগছে রিয়েল টাইমে প্রত্যেকটা ট্রানজাকশন এর সাথে সাথে কস্ট অফ গুডস এর কি হচ্ছে যখনই সেল করছি তখনই কস্ট অফ গুডস এর কি হচ্ছে ওটা ইমপ্যাক্ট করছে তাই না জি সো কস্ট অফ গুডস আমার আলাদা করে ক্রিয়েট করতে হচ্ছে না বা আলাদা করে ক্যালকুলেশন করা লাগছে না কিন্তু যখন আমরা পিরিয়ডিক সিস্টেম ফলো করব তখন আমাকে এই ধরনের একটা স্টেটমেন্ট করে কি করতে হয় আমার কস্ট অফ গুডস এর বের করে নিতে হয় সো এটা কি খুব জটিল কোনো কিছু না একটু সিম্পল দিয়ে দেখেন For the year ended December 31st. That means he was saying year ended money. A December, a couple of days ago, a year ago. That is a total a year period of data. Can I say? That is. That is our cost of goods statement. The name inventory January ad. That is January ad. Sure, we can show our hand. That inventory got us. Chilo. Chotti chala chaga chilo. That is. Purchase got us. Kulla. That is total purchase. Kulla during the year three lakh forty thousand. Less. What did we do? Purchase returns and allowances. 
তাহলে তিন লাখ পঁচিশ যে পার্চেস করেছি এখান থেকে আমি রিটার্নস এন্ড অ্যালাউন্স গুলো বাদ দিব এবং পার্চেস ডিসকাউন্ট বাদ দিব তাহলে নেট টোটাল কত ডিসকাউন্ট এবং অ্যালাউন্স মিলে রিটার্ন মিলে সতেরো হাজার দুইশো টাকা সো টোটাল পার্চেস থেকে সতেরো হাজার দুইশো বাদ দিলে কত নেট পার্চেস আমি পাচ্ছি তাই না নেট পার্চেস আমার তিন লক্ষ সাত হাজার আটশো টাকা ঠিক আছে এই নেট পার্চেস সাথে আমি যেহেতু ঢুকাই না আমি আলাদা করে রেকর্ড করি সো আমার ফ্রেট ইনটা অ্যাড করতে নিতে হবে এখানে मानी कत गुड्स कत কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবল ফর সেল পুরো বছর ধরে আপনার কাছে কত অ্যাভেলেবল ছিল সেল করার মতো আগে ছিল ছত্রিশ হাজার এখন যোগ হলো তিন লাখ বিশ মোট হলো তিন লাখ ছাপ্পান্ন লেস ইনভেন্টারি ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্টে আপনার হাতে কত ইনভেন্টারি ছিল এটা করতে পাবো এই চল্লিশ হাজারটা করতে পেয়েছি আমি বলেন তো ফিজিক্যাল কাউন্ট থেকে ফিজিক্যাল কাউন্ট আমি পেলাম একত্রিশ ডিসেম্বর আমার চল্লিশ হাজার টাকা আছে সো আমি কি করব আমার অ্যাভেলেবল ফর সেল যা আছে তা থেকে চল্লিশ হাজার বাদ দিব বাদ দিলে আমার ছয়শোজাল ছিল ছয়শো টাকা টোটাল রেভিনিউ আমার চার লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শো টাকা এক্সপেন্স গুলো আবার আলাদা করছি দেখেন কষ্ট গুরস তিন লাখ ষোলো এটা করতে আসছে ওই কষ্ট গুরস হিসাব থেকে তাই না তিন লাখ ষোলো বাদ দিলাম অপারেটিং এক্সপেন্স এক লাখ চোদ্দ ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স বাকি সব এক্সপেন্স মিলে আমার টোটাল এক্সপেন্স গেল চার লাখ বত্রিশ নেট ইনকাম বেড়ে গেল সো আমার কষ্ট গুরসটা আগে বের করে নিতে হবে বের করে আমার এখানে নিয়ে আসতে হবে ইনকাম স্টেটমেন্ট নিয়ে আসতে হবে সো দেখেন এই ইনকাম স্টেটমেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে সিম্পল একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট যেটাতে আমরা অল রেভিনিউ একটা সেকশনে রাখি धारणा दी उल्लेख करते हैं रेभिन्यून डिपेन्डा সো আপনি যে লোন নিচ্ছেন লোন নেওয়াটা কি আপনার কোনো অপারেশন অংশ না সো ওই লোন এক্সচেঞ্জ যে ইন্টারেস্ট পে করেছেন আপনি ওইটা আপনার আদার এক্সপেন্সে আসবে ঠিক আছে ক্যাজুয়ালিটি লসেস 
এই যে কোন মারামারি ভাঙচুর হয়েছে হ্যাঁ হরতালের সময় আপনার ফ্যাক্টরি ভেঙে চুরে চুর মার করে দিয়েছে গ্লাস টাস ভেঙে ফেলছে ওখান থেকে যে এই খরচটা হয়েছে আপনার এটা আপনার ক্যাজুয়ালিটি লসে যাবে ঠিক আছে ওটা আদার এক্সপেন্সে যাবে কোন দুর্ঘটনার জন্য যেটা হয় লস ফ্রম সেল অফ অ্যাবান্ডনমেন্ট অফ প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট কোন প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট কোন ফিক্সড যদি আপনি ডিসপোজ করেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে বুকভেল হচ্ছে কম্পান তখন আপনার কি হবে ওইটা ওই লসটা আপনার আদার এক্সপেন্স বা আদার লসে আসবে কারণ আপনার ফিক্স এসে সেল করাটা আপনার কোর বিজনেস না কোর বিজনেস এর বাইরে যে ইনকাম গুলো বা যে এক্সপেন্স গুলো আপনার আসবে সেগুলো সব কি হবে আদার রেভিনিউ অথবা আদার ইনকামে যাবে লস ফ্রম স্ট্রাইকস বাই এমপ্লয়িজ এন্ড সাপ্লায়ার্স এমপ্লয়িরা কি করে স্ট্রাইক করলো সাপ্লায়ার স্ট্রাইক করলো আপনার সাপ্লায়ার আপনার প্রোডাকশন বন্ধ করে দিল আপনার যখন আপনার র মেটেরিয়ালস আসবে না তখন আপনার প্রোডাকশন বন্ধ প্রোডাকশন বন্ধ মানে কি আপনার ফ্যাক্টরি যদি ভাড়া থাকে ভাড়া উঠতেছে আপনার তাই না আপনার তাহলে বিভিন্ন ধরনের লস হয় ওই লস গুলো আপনি কোথায় দেখাবেন ওইটা আদার এক্সপেন্সে বা আদার লসে দেখাচ্ছে আপনি चूरी একদম চোর হাতে না ধরা পড়ছে এটা আপনার বড় একটা ফিগার চুরি হয়ে গেছে তখন একদম স্পেসিফিক হলে তখন আপনি ওইটা আদারে যাবেন হুম যদি চুরি না হয় মানে সিস্টেম লস আর সহজ বা সিস্টেম লস আমরা যেটা সিস্টেম লস বলে থাকি এটা আসলে সিস্টেম লস সিস্টেম লসটা আপনার এতে আসবে অপারেটর এক্সপেন্স এর মধ্যে আসবে হ্যাঁ তাহলে দেখেন সেলস কত আমার সেলস 4 লাখ আছে এটা মাল্টিপল স্টেপ মাল্টিপল স্টেপ কোনটা আমি একদম ভেঙে ভেঙে দেখাই এখানে প্রথম পোরশনে দেখেন ক্যালকুলেশন অফ গ্রস प्रॉफिट দেখাচ্ছে তাই না প্রথম আপনার সেলস সেকশনে কি থাকবে সেলস রেভিনিউ গ্রস সেলটা 4 লক্ষ 80 হাজার টাকা সে গ্রস সেল করেছে মোট এখান থেকে সে বাদ দিবে কি লেস করবে সেলস রিটার্নস এন্ড অ্যালাউন্সেস দেখেন সেলস রিটার্নস এন্ড অ্যালাউন্সেস এবং সেলস ডিসকাউন্ট এই দুইটা এক্সপেন্স সেকশনে বসে না এই দুইটা বসে কোথায় সেলস রেভিনিউ পরে ইনকামের সাথে দ্যাটস হোয়াই এটা হচ্ছে কন্ট্রা রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ এটা কেন এখানে আসা হয় এটা নেট সেল বের করার জন্য এটা এখানে আনা হয় দ্যাটস দ্যাটস হোয়াই তাকে বলা হয় কন্ট্রা রেভিনিউ অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ তাহলে দেখেন আমি রিটার্ন করেছি সেলস বারো হাজার আর ডিসকাউন্ট দিয়েছি আট হাজার তাহলে টোটাল বিশ হাজার আমি সেলস রিটার্নস এর অ্যালাউন্সে আছে সো আবার নেট সেল কত তাহলে গ্রস থেকে রিটার্ন এবং ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে নেট সেল চার লক্ষ ষাট হাজার টাকা এরপর থেকে কস্ট অফ গুড সোল তিন লক্ষ ষোলো হাজার টাকা এটা কোথায় পাবো এটা তো রিয়েল টাইম পাচ্ছি আমি যেহেতু আমি কি করছি পারপেচুয়াল রেকর্ড করি অথবা পিরিয়ডিক করলে কি করবো আলাদা করে বের করে নিবো তাই না তাহলে আমি কস্ট অফ গুড সোল যখন আমি নেট সেল থেকে বাদ দিব তাহলে আমি কি পাবো গ্রস প্রফিট পাবো সো আমার গ্রস প্রফিট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা এটাকে গ্রস মার্জিনও বলে থাকে হ্যাঁ গ্রস প্রফিট বা গ্রস মার্জিন দুইটাই বলে থাকে সো তাহলে প্রথম সেকশনটা কি দেখেন সেলস থেকে গ্রস সেল থেকে আপনার সেলস রিটার্নস অ্যান্ড অ্যালাউন্স বাদ দিবেন সেলস ডিসকাউন্ট বাদ দিবেন তাহলে আপনি নেট সেল পাবেন নেট সেলস থেকে আপনি কস্ট অফ গুডসোল বাদ দিবেন তাহলে আপনি গ্রস প্রফিট পাবেন ঠিক আছে নেক্সট সেকশনে দেখেন অপারেটিং এক্সপেন্স সবগুলো অপারেটিং এক্সপেন্স আপনি একসাথে নিয়ে আসবেন স্যালারি ইউটিলিটি সবগুলো আমি একসাথে আনলাম আনার পর টোটাল অপারেটিং এক্সপেন্স এক লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা So income from operation. That is, total income from operation, gross profit minus total operating expense. So, our income from operation, three hundred thousand rupees. Thank you. Here, for that, income from operation, which is our total asset, our J cut, that is, regular course of action. Okay, that is our income asset, three hundred thousand. And which is our particular hat, not. Over which is our other revenue, which is our other expense, which is our other expense. That is, other revenue, which is our other interest revenue, which is our other interest revenue. বন্ডে ইনভেস্ট করেছিলেন বা কাউকে লোন দিয়েছিলেন ওখান থেকে আপনি ইন্টারেস্ট পেয়েছেন তিন হাজার টাকা গেইন অন ডিসপোজাল অফ প্ল্যান্ট আছে আপনি একটা ফিক্স সেল করেছেন ওটা গেইন হচ্ছে আপনার ছয়শো টাকা তাহলে তিন হাজার ছয়শো হচ্ছে আপনার আদার রেভিনিউ অর গেইন আর আদার এক্সপেন্স এর লসেস কি আসছে দেখেন মাইনাস হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট পে করতে হয়েছে আঠারোশো টাকা ক্যাজুয়ালিটি লস ফ্রম ভ্যান্ডালিজম ভাঙচুরের জন্য আপনার দুশো টাকা লস হয়েছে সো এটা আপনার আদার আদার এক্সপেন্স সো দুই হাজার টাকা এক্সপেন্স সো আপনার নেট ইনকাম কত তিন হাজার তিরিশ হাজার সাথে তিন হাজার ছয়শো যোগ হয়ে ছত্রিশ হাজার ছয়শো মাইনাস দুই হাজার তাহলে আপনার নেট ইনকাম একত্রিশ হাজার ছয়শো এটার উপরে আপনি ট্যাক্স দিবেন ঠিক আছে এটা ক্লিয়ার ভাই সবার কাছে ওকে নেক্সট টপিকে যাই এরপর দেখেন তাহলে ব্যালেন্স শিটও দেখেন ঠিক একইভাবে ব্যালেন্স শিট থাকবে ব্যালেন্স শিটের নাম কিন্তু মাল্টিপল স্টেপ না ব্যালেন্স শিটকে বলা হয় ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট যেটাকে আমি বিভিন্ন ক্লাসে ভাগ করি তাহলে দেখেন অ্যাসেটকে আমি ভাগ করছি দেখেন কারেন্ট অ্যাসেটে ভাগ করলাম প্রথমে কারেন্ট অ্যাসেট কোনগুলো য
ডেট ইনভেস্টমেন্ট ডেট ইনভেস্টমেন্ট মানে কি আপনি কাউকে লোন দিয়েছেন বা এটা লোন স্পেসিফিক না বলে ডেট ইনভেস্টমেন্ট বলা হয় যে বন্ড ডিভেনচার এগুলো আপনি একটু শেয়ার মার্কেটে সেল নেন না বন্ড ডিভেনচার বন্ড আচ্ছা বন্ড আর ডিভেনচারের মধ্যে পার্থক্য কি কেউ কি বলতে পারবেন বন্ড এবং ডিভেনচার ইউজুয়ালি একসাথে বলা হয় দুটাকে এই যে বেসিক ডিফারেন্স কি কেউ কি বলতে পারবেন বন্ড এবং ডিভেনচারের ডিফারেন্স কি বন্ডটা মেবি মোর সিকিউর দ্যান ডিভেনচার এক্স্যাক্টলি দ্য সিকিউরিটি অন দ্য বেসিস সিকিউরিটি থাকবে একদম আপনি আপনার সূত্র ধরে বলি সিকিউর মানে সিকিউরিটি আছে তাই না আপনি ব্যাংক থেকে লোন নিতে গেলেন ব্যাংক আপনাকে সিকিউরিটি চাইলো প্রফিট দিবে এটাতে আর না ওইটা ওইটাও না প্রফিট দিবে এটা সিকিউরিটি না কিন্তু ওইটা যে বন্ধ হয়ে যায় কি করবেন তখন ডেট মানে যে প্রফিট দিবে আপনাকে আপনি বন্ডে ইনভেস্ট করলে বা ডিভেনচার ইনভেস্ট করলে আপনাকে তো প্রফিট দিবে এটা তো সুদ দিবে আপনাকে ইন্টারেস্ট পে করবে আর শেয়ারে ইনভেস্ট করলে আপনি ডিভিডেন্ড পাবেন দুইটা রিটার্ন দুই রকম হ্যাঁ কিন্তু বন্ড এবং ডিভেনচার ডিফারেন্সটা কি বন্ড এবং ডিভেনচার দুইটা আপনাকে ইন্টারেস্ট অফার করে ফিক্সড ইন্টারেস্ট অফার করে কিন্তু বন্ড হচ্ছে মোর সিকিউর দ্যান ডিভেনচার কেন ব্যাংকিউরিটি আর একটা কি ব্যাংক বললো তোমার কি লাগবে মর্গেজ লাগবে তুমি একটা জায়গা মর্গেজ দাও আমাকে সিকিউরিটি দাও কলাটারাল বলে এটাকে তাই না তখন আমাকে একটা জমি মর্গেজ রাখতে হলো তাহলে মোর সিকিউরিটি না এটা এটা অনেকটা এরকম মনে করেন কোন একটা অ্যাসেট ব্যাক যেটা অ্যাসেট ব্যাক সেটা এটা বন্ড আর যেটা কোনো অ্যাসেট ব্যাক নাই সেটা ডিভেনচার ঠিক আছে তাহলে দেখেন বন্ড অথবা ডিভেনচার সে ইনভেস্ট করেছে ওখান থেকে ওখানে তার ইনভেস্টমেন্ট দুই হাজার ডলারের সে কি করেছে বন্ড এবং ডিভেনচার ইনভেস্ট করেছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল তার সেলসের টাকা বাইশ <laughs> এখন আসেন লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট যেটা এক বছরের চেয়ে বেশি স্টক ইনভেস্টমেন্ট স্টক ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু ডিপেন্ড করে যে স্টক গুলো যে শেয়ার গুলো আপনি মনে করেন আপনি শেয়ার কিনলেন ম্যাক্সিমকো ফার্মা শেয়ার কিনলেন আপনার নিয়ত হচ্ছে কি তিন মাস পরে দাম বাড়লে নিউজ পেলে সেল করে দিবেন তাই না আর আরেকজন কিনলো কি হিসাব করে আমার মতো বোকা মানুষ কিনলো আমি এটা লং টার্ম রাখবো পাঁচ বছর ধরে রাখবো তখন এটা আমি আমি প্রেজেন্ট করবো এটাকে লং টার্মে আর আপনি প্রেজেন্ট করবেন কোথায় শর্ট টার্মে এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে আপনার উদ্দেশ্যের উপর ডিপেন্ড করবে আপনার উদ্দেশ্য উপর ডিপেন্ড করে আপনি এটাকে লং টার্ম ধরে রাখতে চান এক বছর বেশি ধরে রাখতে চান নাকি আপনি কি করতে চান ফটকা ব্যবসা করতে আজকে কিনলেন কালকে বিক্রি করে দিবেন এরকম যদি আপনার এক বছরের ভিতরে বিক্রি করার নিয়ত থাকে তাহলে আপনি কি এটা কারেন্ট আসলে দেখাবেন আর যে এক বছর বেশি সময় ধরে রাখার ইচ্ছা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টে দেখাবেন ডেট ইনভেস্টমেন্ট ক্ষেত্রেও সেম ঘটনা ঠিক আছে ইনভেস্টমেন্ট ইন রিয়েল অ্যাসেট আমি জমি কিনেছেন ল্যান্ড কিনেছেন প্ল্যান্ট কিনেছেন সেটা ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে আসবে এখানে প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট এটা হচ্ছে এই ইনভেস্টমেন্ট ইন রিয়েল এস্টেট মানে হচ্ছে আপনি যে জায়গাটা কোম্পানি কিনেছে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে দাম পারলে বিক্রি করে দিব এটা আমি রিয়েল এস্টেটের ইনভেস্টমেন্টটা কি লং টার্মে দেখাই আর যেই ল্যান্ডটা আপনি কিনেছেন কিসের জন্য ফ্যাক্টরি করার জন্য অফিস করার জন্য সেটা আসবে প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্টের আন্ডারে তো এখানে ল্যান্ড আছে ইকুইপমেন্ট আছে ইকুইপমেন্টের আন্ডারে আপনি দেখেন ডেপ্রিসিয়েশন আছে লেস অ্যাকুমেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ফাইভ থাউজেন্ড তাহলে আবার কত উনিশ হাজার টাকা নেট বুক ভ্যালু এটা তো টোটাল আমার প্রপার্টি প্ল্যান্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট আছে উনত্রিশ হাজার টাকা এখন আসে ইন্টেনজিবল অ্যাসেট ইন্টেনজিবল অ্যাসেট কোনটা যে অ্যাসেটটা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না শুধু অনুভব করা যায় এটা কি ধরনের অ্যাসেট একে পরকে টিকা আপনি টিকা পারবেন না আমি টিকা আমি আমি কি করলাম একটা টিকার কিনে নিলাম প্যাটার্ন কিনে নিলাম এখন আমি প্রডিউস করতে পারবো তাইলে তো এই প্যাটার্নটা কিনতে আমার যে টাকার খরচ হলো এটা আমি কি করবো খরচ দেখাবো না এটা আমি অ্যাসেট দেখাবো ঠিক আছে লাইসেন্স ফ্র্যাঞ্চাইজি হ্যাঁ এগুলো সব কি আমার ইন্টেনজিবল অ্যাসেট এমনকি আপনি যদি আরেক জনের ব্যবসা কিনতে চান ওই ব্যবসার গুডি হিসেবে আপনি কিনেন সে বললো তার টোটাল অ্যাসেট বলো দশ হাজার টাকা সে বললো আমি দশ হাজার টাকা তোমার সেল করবো না আমি দশ হাজার দুশো টাকা সেল করবো কেন আমার ব্যবসায় শুনাম ঠিক আছে আমি ব্যবসায় দীর্ঘ সময় ধরে আছি এটা আমার ব্যবসা হ্যাঁ তাহলে এটা কি আমি দুশো টাকা বেশি তোমাকে সেল করতে হবে তখন আমি কি করবো ওকে দুশো টাকা বেশি আমি রাজি থাকবো তো আমি বারোশো টাকা দিয়ে আমি বারো হাজার টাকা দিয়ে নিলাম তাহলে দুই টাকা আমার কি থাকলো এডিশনাল দিলাম ওইটা আমি কোথায় কোথায় দেখাবো দুইশো দুই টাকা আমি গুডউইলে দেখাবো আর গুডউইলটা কখনো কি করা হয় না অ্যামোটাইজ করা হয় না গুডউইলের থেকে যায় প্যাটার্ন তারপরে লাইসেন্স এগুলো কি আস্তে আস্তে অ্যামোটাইজ করা হয় 
তারা ওরা তো এইটা তো একটা ইয়ার এন্ডে করছে তাই না আপু দেখেন এটা কবে করছি আমরা ইয়ার এন্ডে করছি না তো ইয়ার এন্ডে তো আপনি ইনভেন্টরি বের করে নিচ্ছেন আপনার হাতে কত আছে বের করে নিয়ে কি একটা জার্নাল দিতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ একটা জার্নাল দিতে হবে আমি আমি সেটা আসবো হ্যাঁ আচ্ছা ইনভেন্টরি একটা এটা ফিজিক্যাল কাউন্টে পেয়েছে সে ধরেন যে মনে করে সে এটা ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল কাউন্টে পেয়েছে 3000 ডলার হ্যাঁ এটা ওখান থেকে আসছে তো দেখেন লাইব্রেরি এন্ড ওনার সিকিউরিটি কারেন্ট লাইব্রেরি জি কে কি হবে একটু রাউন্ডটা ভাগ করলাম তাকে নোটস পেয়েবল অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আনার্ন সার্ভিস রেভিনিউ salary and wages payable interest payable এগুলো আমার সবগুলো কারেন্ট লায়াবিলিটি লং টার্ম কোনগুলো মর্গেজ পেবল যেগুলো মর্গেজ দিয়ে আমি এক বছরের বেশি সময় ধরে লোন নিয়েছি হ্যাঁ নোটস পেবল যেগুলো এক বছরের বেশি মেয়াদি নোটস ওগুলো হ্যাঁ ওনার্স ক্যাপিটালের মতো ওনার্স ক্যাপিটাল ওনার্স সিকিউরিটি সেকশন ওনার্স ক্যাপিটাল আসলো এই টোটালটা মিলে এটাকে বলা হচ্ছে ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট আপনি আরো অ্যাডভান্স করলে ওখানে আরো ক্লাসিফিকেশন দেখতে পাবেন হ্যালো আচ্ছা যেটা বলছিলাম আচ্ছা ইনভেন্টরি ইস্যুটা হ্যাঁ তাহলে ইনভেন্টরি ক্লোজিং কত হলো চল্লিশ হাজার তাহলে আমার এইটা মিলাতে হবে না চল্লিশ হাজার নিয়ে আসতে হবে না ব্যালেন্স শিটে যখন আমি একত্রিশ ডিসেম্বর ব্যালেন্স শিট করছি তখন আমার এটা কোথায় নিয়ে আনতে হবে চল্লিশ হাজার নিয়ে আসতে হবে এটা করার জন্য আমি কি করি একটা আমরা গত ক্লাসে ক্লোজিং এন্ট্রি দেখেছিলাম না ছত্রিশ্রি আমার কত মিসম্যাচ হলো ইনকাম সামারিতে ক্রেডিট সাইডে আমার চার হাজার টাকা বেশি হয়ে গেল তাই না ইনকাম সামারিতে আমি কি করতে পারবো না কোন ব্যালেন্স রাখতে পারবো না এই চার হাজার টাকা আমি তাহলে কোথায় অ্যাডজাস্ট করবো চার হাজার টাকা আবার ডেবিট করতে হবে না মিলানোর জন্য না ইনকাম সামারি সব সময় কাস্টে অ্যাডজাস্ট করি আমরা ক্যাপিটালের সাথে এটা আমার আমার ক্যাপিটাল কস্ট অফ গুডসও তো বের হয়ে গেছে অলরেডি কস্ট অফ গুডস আমি করে ফেলেছি আগে এটা কস্ট অফ গুডসের সাথে কোনো রিলেশন নাই ঠিক আছে এটা আমি ইনকাম সামারি আনলাম কি জন্য পরবর্তীতে আমি বছরের শুরুতে আজকে যখন দুই হাজার বিশ সাল শুরু করছি তখন আমার হাতে ইনভেন্টারি কত ছিল আমি পিরিয়ড সিস্টেম ফলো করি হ্যাঁ আমার ব্যালেন্স কত ছিল ছত্রিশ হাজার ছিল না আমি যখন বছরের শেষ দিনে যখন আমি ব্যালেন্স শিট প্রিপেয়ার করবো তখন আমাকে আমি ফিজিক্যাল কাউন্ট করে দেখলাম আমার কাছে আছে কত চল্লিশ হাজার তাই না চল্লিশ হাজার ফিজিক্যাল থাকলে তো হবে না আমার খাতায় তুলতে হবে না বইয়ে তুলতে হবে না বইয়ে তো আছে কত ছত্রিশ হাজার তাহলে আমি বইয়ে কি বইয়ে তুলবো বইয়ে তোলার জন্য আমি কি করতে হবে আগে যে ব্যালেন্স ছত্রিশ হাজার ছিল ওইটাকে আগে কি করতে ফেল মুছে ফেলতে হবে আর অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে কোনো কিছু আমরা কাটা ছাড়া করতে পারি কাটা ছাড়া করতে পারি না আমি কি করি সব রিভার্সাল এন্ট্রি দিই জার্নাল এন্ট্রি দিই তাই না ছত্রিশ হাজার টাকা 
এক হচ্ছে ডিসেম্বরে কি করলাম ক্লোজ করলাম 34000 টাকা দিয়ে তাহলে আমার ইনভেন্টরি ক্লোজ হয়ে গেল এখন ইনভেন্টরি নীল ফিজিক্যাল কাউন্টে কত পেলাম 40000 টাকা তাই না সো আমি আবার 40000 টাকা ডেবিট করলাম আমার ইনভেন্টরি কে সো এখন ইনভেন্টরি ব্যালেন্স দেখাচ্ছে 40000 টাকা ক্রেডিট করলাম আবার ইনকাম সামারি কে সো আলটিমেটলি ইনকাম সামারি একবার ডেবিট হলো 34000 ক্রেডিট হলো 40000 সো আমার আমার ইনকাম সামারি তে এখন ব্যালেন্স শো করছে 4000 ক্রেডিট ব্যালেন্স সো এটাকে আবার ক্লোজ করার জন্য আমি ইনকাম সামারি ডেবিট করব আমার ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট করে দেব ঠিক আছে জি জি থ্যাঙ্ক ইউ जमा फलो कर ठीक मुविंगेजिंग मिलीमिशी <laughs> देखिए 
during the course of the tour. Okay, let's go to the next Okay. শুরু করেছিলাম একশো ইউনিট দিয়ে হ্যাঁ তো একশো ইউনিটের কিনা দাম কত ছিল ক্রয় মূল্য কত ছিল দশ টাকা করে হ্যাঁ ইউনিট কত দশ টাকা তাহলে আমার কস্ট কত ছিল এক হাজার টাকা পনেরো জুলাই ফেব্রুয়ারি এপ্রিলে গিয়ে আমি পার্চেস করলাম আরো দুইশো ইউনিট তখন দাম বেড়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে মার্কেটে স্বাভাবিক কি করে দাম তো মার্কেটে বাড়তে থাকে তাই না এগারো টাকা হয়ে গেল বাইশো টাকা অগাস্টে গিয়ে কিনলাম আবার তিনশো ইউনিট বারো টাকা দিয়ে নভেম্বরে গিয়ে চারশো ইউনিট কিনলাম তেরো টাকা দিয়ে তো আমার টোটাল কস্ট কত বারো হাজার টাকা তাই না আমার টোটাল ইউনিট কত আমার হাতে আছে এক হাজার টাকা এখন আমার আমি ইনফরমেশন দিলাম আপনাকে দুইটা আমার এখন এন্ডিং ইনভেন্টারি আছে চারশো পঞ্চাশ ইউনিট আর ইউনিট সোল্ড আছে পাঁচশো পঞ্চাশ ইউনিট ঠিক আছে এখন আমার কস্টিং বের করতে হবে আমার তিনটা মেথডে আমি কিভাবে করব ফার্স্ট মেথড আমি ফিফো ফলো করি ফিফোতে দেখেন আমার যদি এন্ডিং ইনভেন্টারি ব্যালেন্স আমার ফিফোতে আমি যদি ইউনিট আচ্ছা সোল থেকে শুরু করি পাঁচশো পঞ্চাশ ইউনিট প্রথম পাঁচশো পঞ্চাশ আমি কোনটা সেল করবো প্রথম উপর থেকে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট তাহলে একশো প্রথম একশো ইউনিট সেল করি একশো ইউনিট দশ টাকা করে আর কত বাকি থাকলো হ্যাঁ বিক্রি করবো আড়াইশো করবো বারো টাকা করে বারো টাকা করে তাহলে আমার টোটাল খরচ কত গেল আমি কস্ট কত দেখাচ্ছি তাহলে যে যা আউট হলো আমার সেল যা হলো কস্টিং দেখাচ্ছি ছ হাজার দুইশো টাকা এটা সবাই সবাই বুঝতে পারছেন এটা এটা একটু সবাই বলেন তাহলে আমি কনফার্ম তাহলে একশো দেখাবো ফিফোতে আমি সবাই এগ্রি ভাই জি বুঝতে পেরেছি ওকে ফাইন তাহলে দেখেন এটা আমি কিন্তু আবার ইজিলি কিন্তু তাহলে আমার এটা হচ্ছে আমার কত কস্ট তাহলে আমার এন্ডিং ইনভেন্টারি কত এন্ডিং ইনভেন্টারি প্রাইস কত এখন দেখেন তো আপনাকে যে উল্টা কোয়েশ্চেন করে আপনি আপনাকে এন্ডিং ইনভেন্টারি বের করতে বললো আপনি বের করতে পারবেন না ইজিলি এটা বাদ দেন এটা বুঝে ফেলি আমরা আমার হাতে আছে চারশো পঞ্চাশ ইউনিট তাহলে আমি আমার বুক বুকে কোনগুলো রাখবো যেহেতু প্রথম গুলো আউট করে দিয়েছি তাহলে নিচের গুলো থাকবে তাই না আমার বুকে থাকবে নিচের গুলো এখন ব্যালেন্স শিটে থাকবে নিচের গুলো ওগুলো তো আউট হয়ে গেছে এগুলো ইনকাম স্টেটমেন্টে চলে গেছে যেগুলো কস্ট করে ফেলছে ইনকাম স্টেটমেন্ট চলে গেছে তাই নিচের থেকে হিসাব করে দেয় চারশো পঞ্চাশে প্রথম আসবে কি চারশো তাই না সাতাশ তারিখেরটা সাতাশ এগারোটা তেরো টাকা করে কত টাকা এরপর কত আর পঞ্চাশ ইউনিট পঞ্চাশ ইউনিট তার কত রেটে বারো টাকা করে বারো টাকা দেখেন আমি তাহলে আমার কত কষ্ট গুরসল হলো সাত টাকা এটা আমার কষ্ট গুরসল লিফো মেথড এখন আমি যদি আপনার হাতে কত আছে এন্ডিং ইনভেন্টারি বললো চারশো পঞ্চাশ ইউনিট আপনি এখন ইউনিট দিয়ে এখন এন্ডিং ইনভেন্টারি বের করেন প্রথমে তাহলে এটা এন্ডিং ইনভেন্টারি কত এখান থেকে এটা বাদ দিয়ে দিব এটা মাইনাস কত আমার এন্ডিং ইনভেন্টারি পাঁচ হাজার এখন যদি আমি অঙ্ক করে এন্ডিং ইনভেন্টারি বের করতে চাই তাহলে এন্ডিং ইনভেন্টারি বের করতে হলে আমার এন্ডিং গুলো কোনগুলো থাকবে বিগিনিং গুলো তো এন্ডিং থাকবে তাই না কারণ পরের গুলো তো বিক্রি করে দিয়ে ফেলছি 
তাহলে উপরে গুলো থেকে যাবে তাহলে প্রথমে একশো একশো কত রেটে দশ টাকা রেটে দুইশো দেড়শো এরপর দুইশো এগারো টাকা রেটে এরপর হচ্ছে আমার তিনশো গেল দেড়শো দেড়শো বারো টাকা রেটে देखी <coughs> कलम <laughs> प्रत्येक जगह चार मार्केट कत मार्केट मन कर तेर टाक सुविधा प्रफिटा फलो करते हैं मार्केटे 
আপনার প্রথম দিকে প্রোডাক্টগুলোর দাম কম ছিল পরবর্তীতে প্রোডাক্টগুলোর দাম অনেক বেশি সো যদি আপনি ফিফো করেন তাহলে আপনার প্রফিটটা অনেক কি দেখাবে বেশি দেখাবে এবং ওই প্রফিটের মধ্যে আপনি ট্যাক্স দেন ট্যাক্স তো ক্যাশ পে করে দিতে হবে আপনার ক্যাশ আউট হয়ে যাবে তাই না আপনি যাচ্ছে আমি ক্যাশ কম দিব তাহলে ওই এই সিচুয়েশন আপনি ফিফো ফলো করাটাই লিফো ফলো করাটাই আপনার বেটার লিফো হলে কি হবে আপনার কস্টিং বেশি হয়ে যাবে ইনকাম কম দেখাবেন হ্যাঁ আমার ট্যাক্সও কম আসবে আবার আরেকটা দুঃখ আছে আপনার দুঃখটা কোথায় আপনি যদি গ্রোয়িং ব্যবসা হয়ে থাকেন আপনি যাচ্ছে আপনি ইনভেস্টর অ্যাট্রাক্ট করতে আপনি যাচ্ছেন কি আপনার ব্যবসায় মানুষ ইনভেস্ট করুক তো ইনভেস্টররা কি দেখতে চায় লস দেখতে চায় লাভ দেখতে চায় লাভ দেখতে চায় লাভ দেখতে চায় তখন ওই ক্ষেত্রে ওদেরকে ইমপ্রেস করার জন্য আপনি কি করবেন তখন ফিফো ফলো করাটা উচিত হবে তাই না এখন তাহলে ডিসিশন কোথার উপর ডিপেন্ড করে আপনি আপনি আপনার উদ্দেশ্যটা কি আপনি ক্যাশ ফ্লো ধরে রাখতে যাচ্ছেন নাকি আপনি ইনভেস্টর অ্যাট্রাক্ট করতে চান এটা উপর ডিপেন্ড করবে হ্যাঁ छोटा লিফো ভার্সেস ফিফো তে ডিউরিং ইনফ্লেশন ফিফো রিপোর্টস हायर प्रॉफिट দ্যান লিফো তাই না যখন দাম বাড়ছে মার্কেটে তখন কি হবে ফিফো মেথডে করলে আপনার বেশি प्रॉफिट দেখাবে লিফো চেয়ে আবার কনভার্সলি যখন ডিফ্লেশন হবে মার্কেটে দাম কমে যাচ্ছে প্রোডাক্টের তখন ফিফো ফিফো কি করে রিপোর্টেড রিপোর্টেডলি কি করে লোয়ার प्रॉफिट শো করে লিফো চেয়ে তাই না তো প্রেফারেন্স অফ ওয়ান ইনভেন্টরি কস্টিং মেথড বা কস্ট ফ্লো মেথড ওভার অ্যানাদার ডিপেন্ডস মেইনলি অন বাট নট লিমিটেড টু মানে এটা একমাত্র কারণ না নিচের গুলো আরো অনেক রিজন থাকে অনেক বিবেচনা আছে হ্যাঁ অন দা ফলোইং টু ফ্যাক্টরস এক নাম্বার হচ্ছে অ্যাট্রাক্টিং এক্সটারনাল ইনভেস্টরস বাই রিপোর্টিং हायर प्रॉफिट আপনি हायर प्रॉफिट দেখে ইনভেস্টরদের অ্যাট্রাক্ট করতে যাচ্ছেন কিনা আর এটা হচ্ছে আপনি ক্যাশ ফ্লো সেভ করতে যাচ্ছেন কিনা সেভিং ক্যাশ আউট ফ্লো ইন দা ফর্ম অফ ট্যাক্স পেমেন্ট বাই রিপোর্টিং লোয়ার प्रॉफिट আপনি যাচ্ছে লোয়ার प्रॉफिट কারণ দুইটা তো জায়েজ আপনাদের তাই না ফিফো জায়েজ আপনাদের লিফো জায়েজ তো যেটা যেহেতু দুইটা জায়েজ মেথড আপনি যেখানে কম ট্যাক্স দেয়া লাগে বা ক্যাশটা ধরে রাখেন আপনি তো সিচুয়েশন এখন খারাপ আমার হাতে যত ক্যাশ থাকুক তত ভালো দিয়ে ফেলে তো শেষ হয়ে গেল ক্যাশ ক্যাশ ফ্লোটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু আর কি ঠিক আছে তো এই দুইটা কারণে ইউজুয়ালি আসলে এটা সমস্যা করা হয় আচ্ছা দেখেন একটা ডেপ্রিসিয়েশন ফিক্সড অ্যাসেটস ফিক্সড অ্যাসেটস এর আমরা তিনটা ওয়াইডলি ইউজ মেথড আমরা একটা আলোচনা করি এখানে অনেকগুলো মেথড আছে তার মধ্যে তিনটা मोस्टলি ইউজ হয় डबलिंग ডাবল আমরা ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করি এটাকে টু টাইমস দিয়ে করি মনে করেন আমি যে স্টেট লাইনে 20% চার্জ করতাম সে ক্ষেত্রে এটাকে 20 কে 2 দিয়ে গুণ করি অনুসারে ফ্যাক্টরটা 1.5 ও হয় 1.5 দিয়ে করি হ্যাঁ ইউজুয়ালি ডাবল ডিক্লাইনে 2 দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে 40% করে করে আমরা কি করি চার্জ করে আসি আমরা দেখব সেটা আর এটা হচ্ছে ইউনিটস অফ অ্যাক্টিভিটি মেথড ইউনিটস অফ তাহলে স্টেট লাইন মেথডে কি হয় আচ্ছা আমরা ডেপ্রিসিয়েশনে কেন চার্জ করি একটু কাইন্ডলি যে কোনো একজন যদি বলতেন कमे <laughs> আমাকে তো এই এই 
অ্যাসেটটা আরো পাঁচ বছর বা দশ বছর সুবিধা দেবে এখন তো আমি যে আমি যদি এই ইয়ারে যদি অথবা এই পিরিয়ডে যদি সব করে একবারে দেখা দিই তাহলে তো এই এই পিরিয়ডে অনেক বেশি ইফেক্ট পড়বে আমি যে এই অ্যাসেটটা দিয়ে আবার হচ্ছে নেক্সট পিরিয়ড আমি এটি থেকে সুবিধা পাবো ওইটা আর ওই ওই ক্যালকুলেশনটা আসবে আমরা কি করি বারো মাসের ভাড়া এক হাজার টাকা করে বারো হাজার টাকা আমি রেকর্ড করলেন এই 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 ভদ্র লোকে কি করেন অ্যাডজাস্ট করেন না প্রতি মাসে মাসে এটা অ্যাডজাস্ট করে কি করেন কমায় আনেন না কেন কমায় আনেন এখানে কোন ঘটনা ঘটছে ঘটনা তো ঘটে নেই আপনার ঘরটা ব্যবহার শেষ হয়ে গেছে ঘরটা ব্যবহারের জন্য আপনি অ্যাডভান্স বারো হাজার টাকা দিচ্ছেন কিন্তু ঘরের ব্যবহার এক মাস গেলে আপনি কি করেন র্যান্ট এক্সপেন্স ডেবিট করেন প্রিপেড র্যান্ট ক্রেডিট করেন এক হাজার টাকা দ্যাট মিন্স এক মাস পরিমাণ সুবিধা আপনি নিয়ে ফেলছেন এখান থেকে এই যে অফিসটা ব্যবহার করলেন ট্রাক দেখানোর জন্য অথচ এই ফিক্স করে আপনি কি করছেন রেভিনিউ আর্ন করছেন না আমরা কি বলছি ম্যাচিং প্রিন্সিপাল কি বলে আপনি করলেন সেই আপনার কি এক্সপেন্স তাই না তাহলে এখানে এখানে কোথায় হচ্ছে আপনার নেট প্রফিট শো করবে তাই না কিন্তু আমার কি হলো আমার কি পরিমাণ ব্যবহার করলাম সেটা আমি কি করলাম রিফ্লেক্ট করতে পারলাম আর যারা নতুন কিনেছেন এক মাসের মতো তাদের কথা বলছি না যারা এক বছর আগে মোবাইল কিনেছেন হ্যাঁ তাদের মোবাইল থেকে এখন আগের মতো পারফরমেন্স দেয় দেয় না ব্যবহারের ফলে কমে যায় দেখুন গুরুত্ব আস্তে আস্তে কমে যায় ডেলিভারি একটা ট্রাক ট্রাকের একটা মাইলেজ থাকে আপনার পাঁচ হাজার কিলোমিটার চলবে দশ হাজার কিলোমিটার চলবে ওইটা দুই বছর পর তার ওই পারফরমেন্স দিবে না তাই না স্লো হয়ে যাবে হ্যাঁ কম্পিউটার স্লো হয়ে যায় অনেক রিপেয়ার করতে হয় আমরা দেখানোটা নিয়ে আসি তো এখন আসেন আমরা মেথড গুলো দেখি আমরা স্টেট লাইন মেথড কি আমরা কি কি কিভাবে ক্যালকুলেট করি এখন ডেপিসিশন এক হাজার টাকা হিসাব করলাম এক হাজার টাকা করতে আসলো বিষয়টা হচ্ছে ওইটা এখন এক হাজার টাকা কিভাবে আসবে ওইটার জন্য আমি কোন মেথডটা ফলো করবো সেল করে দেন 
একদম আপনার মোবাইলটা ইউজ করতে করতে একদম ছালটা লুটে গেছে মনে করেন এখন চিন্তা করতে একদম মোবাইল খালি বারবার রিস্টার্ট হতে থাকে হ্যাঁ হ্যাং হয়ে যায় এটা যদি আমি স্ক্র্যাপ হিসেবে বিক্রি করে দিই কোন একটা দোকানে সে কত দিবে আমাকে ধরলাম এক হাজার টাকা দিবে ধরলাম স্যালভেজ ভ্যালু এক্সপেক্টেড স্যালভেজ ভ্যালু এরপর আরেকটা জিনিস আছে কি বলেন তো এক্সপেক্টেড কতদিন আপনি ব্যবহার করবেন ফোনটাকে এক্সপেক্টেড ইউজফুল লাইফ তাই না ইউজফুল লাইফ সে ফর एग्जांपल পাঁচ বছর আমি একটা এস্টিমেট এর সব এস্টিমেশন কিন্তু এক্সপেক্টেড সেলফেজ ভ্যালু তো যদি আপনি বিক্রি করতে পারেন তাও না এটা তো বেশি বিক্রি করতে পারেন এটা কমে বিক্রি করতে পারেন হ্যাঁ আর এক্সপেক্টেড ইউজফুল লাইফ এটা আগে যদি আপনি এটা হঠাৎ করে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তো কিছু করার নাই এটা সব এস্টিমেশন জাস্ট বেস্ট জাজমেন্ট দিয়ে ঠিক আছে তাহলে এটাকে আপনি মনে করেন এটা কি এটা আপনার এটাকে মনে করেন ডেলিভারি ভ্যান কস্ট অফ ডেলিভারি ট্রাক মনে করেন ডেলিভারি ট্রাক আচ্ছা তাহলে এটা ট্রাক যেহেতু আমার ওকে আমার আমি যখন কিনেছিলাম আমার আমার ভ্যান্ডর বলেছিল এটা এক্সপেক্টেড বা এস্টিমেটেড এস্টিমেটেড ইউজফুল লাইফ লাইফ ইন বলুন মাইলস কত মাইল চলতে পারে হ্যাঁ मूल बारोहारो मान्थलिटेशन ডেবিট 200 টাকা অ্যাকুমুলেটেড অ্যাপ্রিসিয়েশন হাইফেন দিয়ে ডেলিভারি ট্রাক ক্রেডিট 200 টাকা তাহলে এইটা কোথায় প্রেজেন্টেশন হবে এই ডেপিসি এক্সপেন্সটা আমার ইনকাম স্টেটমেন্টে অপারেশনাল এক্সপেন্স তাই না আর এটা কোথায় আসবে এটা আসবে জাস্ট আমার অ্যাসেটের নিচে আমার অ্যাসেটটা কি ডেলিভারি ট্রাক रिटर्न डाउन दिल नीचे बिक्री कर लस फार्निचारिल्डिंगशन बिल्डिंग फार्निचार चेयर चेयर क्योंकि 
कम्पिटर কম্পিউটার প্রথম বছর আপনাকে যে পারফরম্যান্স দিবে সেকেন্ড ইয়ারে কি সেম পারফরম্যান্স দিবে দিবে না তাই না যেমন গাড়ি না না গাড়ি কি প্রথম বছর যে পারফরম্যান্স দিবে পরের বছর কি সেটা দিবে দিবে না কিন্তু কম্পিউটারের ক্ষেত্রে আপনি নির্ধারণ করতে পারবেন না যে ইউনিট কত ইউনিটের কাজ প্রডিউস করতে পারবেন কত কতটা প্রপোজাল করতে পারবেন কতটা এন্ট্রি দিতে পারবেন এগুলোকে স্পেসিফাই করতে পারেন কম্পিউটারের ক্ষেত্রে পারেন না কিন্তু আবার কিছু কিছু জিনিস আছে সেগুলো পারেন যেমন আপনি যখন মেশিন কিনেন उटपुट लेवल कत तेत्रिकेबल ठीक है যেমন মনে করেন ডেলিভারি ট্রাক ট্রাকের একটা মাইলেজ বলে দিছেন সে একটা এক লক্ষ মাইল চলবে সেটা তাই না তাহলে ট্রাকের যদি আমি তাহলে আমার যদি ইউনিটস অফ অ্যাক্টিভিটি মেথডে আমি ডেপ্রিসিয়েট করতে চাই এই কি করব টোটাল কস্ট কত 13000 মাইনাস 1000 সার্ভিস ভ্যালু 12000 টাকা ডেপ্রিসিয়েবল কস্ট তাই না এটাকে ভাগ দিব কত দিয়ে 1 লাখ মাইল দিয়ে তাহলে পার মাইলে কত আমার খরচ দেখেন তো 12 পয়সা छत्तीस डिफरेंटू फुल्रेसेंट ফুল ডেপ্রিসিয়েশন কত 100% হলে কি হবে আমার 5 বছরে কমপ্লিট হয়ে যাবে তাই না আমি এখানে কি করি সমান হারে কি করি এটাকে 5 বছরে সমান ভাবে কি করে ডেপ্রিসিয়েশন করে তাহলে আমি এটাকে 100 কে যদি 5 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমার কি আসে 30% করে প্রতি বছর ডেপ্রিসিয়েশন হচ্ছে সো ডাবল ডিক্লারিং মেথড কি বলেছিলাম এটা ডাবল মানে এটা ডাবল এটা ইনটু 2 দ্যাট ইজ 40% তাহলে আমি কি করব প্রথম বছর 40% চার্জ করব পরের বছরও 40% চার্জ করব তার তাতে করে কি হবে প্রথম বছর ডেপ্রিসিয়েশন তো সবচেয়ে বেশি হবে year 1 প্রথম বছর আমার বুক ভ্যালু কত ছিল ভাই 13000 টাকা তাই না তাহলে বুক ভ্যালু 13000 প্রথম বছর কোন ডেপ্রিসিয়েশন নাই প্রথম বছরের শুরুতে তাই না এখন দেখেন ডাবল ডিক্লাইনি মেথডে চার্জটা হবে কিসের উপরে এই 20% স্টেট লাইন মেথডে 20% চার্জটা কিসের উপর হয় डेपिसिएबल कस्टर उपर तेनाबल कस्टर 
মূল কষ্টের উপরে মূল কষ্টের উপরে ঠিক আছে তাহলে দেখেন তেরো হাজারের ফর্টি পার্সেন্ট এখানে তো ডেপ্রিসিয়েশন আছে রেট উপরে ফর্টি পার্সেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন রেট ডেপ্রিসিয়েশন বুক ভ্যালু আমি জাস্ট একটু কোনো ফরমেট দেখেছি জাস্ট একটু আমি রাব দেখেছি আমি বুঝতেছেন তো আপনারা আপনারা বুঝতে পারছেন জি দেখেন তাহলে আমার এটা 13000 এর 40% কত হয় 13000 ইনটু 40 তাহলে আমার ডেপ্রিসিয়েশন কত আসছে প্রথম বছরে 5200 তাহলে বুক ভ্যালু কত হবে একটু সিম্পল দেখেন কস্ট মাইনাস কি ডেপ্রিসিয়েশন তাহলে আমার ইয়ার 1 এর শেষে কত বুক ভ্যালু 7800 তাহলে ইয়ার 2 তে ওপেনিং ব্যালেন্স কত হবে তাহলে দেখেন তো তাহলে এই ফর্টি পার্সেন্ট কিসের উপর হবে এই বুক ভ্যালু ওপেনিং বুক ভ্যালুর উপরে ঠিক আছে তাহলে আসলো কত তিন হাজার একশো বিশ দেখেন কমে আসছে সো বুক ভ্যালু কত এটা মানে এটা চার হাজার ছয়শো আশি সো এখানে হবে চার হাজার ছয়শো আশি আবার শুরু হবে আবার দেখেন আঠারোশো বাহাত্তর ফর্টি পার্সেন্ট এটার বুক ভ্যালু এখন আঠাশো আট এখানে নিয়ে আসি আঠাশো আট এটার ফর্টি পার্সেন্ট কত এগারো তেইশ তাহলে বুক ভ্যালু কত দাঁড়াচ্ছে আবার ষোলোশো পঁচাশি তাই না দেখেন পর ইয়ারে কত নিয়ে আসবে এটাকে ষোলোশো চুরাশি পয়েন্ট এইট দেখেন এটা ফর্টি পার্সেন্ট কত হচ্ছে ছয়শো তিয়াত্তর নাইন টু আমার বুক ভ্যালু কত এক হাজার দশ টাকা তাই না কিন্তু আমার বুক ভ্যালু কত থাকার কথা আমার স্যালভেজ ভ্যালু কত ধরেছিলাম এক হাজার টাকা না তো আপনি এখানে আপনি এখানে কি করবেন এখানে আর দশ টাকাটা এটা অ্যাড করে দিবেন তাহলে যাতে এটা লাস্ট ডেটটা আপনি ম্যানুয়ালি করতে হবে যেহেতু হয় পাঁচ বছর শেষ পাঁচ বছর পর আপনি পরবর্তী বছরে আর ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করবেন না তাহলে এখানে কত হবে এখানে যদি আমি ম্যানুয়ালি ধরি ছয়শো কাছাকাছি আসবে কিন্তু এখানে ছোট একটা দিতে হবে এই ছিল ডিক্লাইনিং ডাবল ডিক্লাইনিং মেথড আর কি হ্যাঁ তো ইটস অল ওভার